E aí, galera ligada no canal TV Cifras, curtiram o clipe aí do The Wall? Então vamos à aula dela agora, né? É, guitarra limpa na música, são três guitarras nessa música, duas guitarras limpas e uma com distorção. Então eu vou passar a guitarra principal, é, você vai ter na guitarra principal uma guitarra limpa, um pouquinho de compressor aí, de repente, é interessante, para tirar aquele timbre bem do David Gilmour mesmo, até para a hora do solo também você somar a distorção com o compressor. E na hora do solo é uma distorção que você vai estar tá usando com um leve delay. Tá legal, galera? Então vamos lá. A, ba... a maior parte da música no início é toda feita com ritmo. É, tá no tom de Ré menor. Você vai usar esse acorde aqui de Ré menor mesmo. E a levada é toda swingada. Ele é um hit bem swingado aí do Pink Floyd. É, vou pass passar primeiro aqui a, a primeira parte da música. Você vai ficar um bom tempo nesse Ré menor, ok? Só que você vai dividir ela de 4 em 4 compassos. A cada quatro, um, dois, três, quatro, você vai estar tá mantendo isso. Nos dois primeiros, enquanto ele canta, a levada é essa daqui. Quando ele para de cantar... Lentinha agora, mas é a mão direita, tá? A mão esquerda vai fazer uns movimentos assim, que você vai parar no, a, a, o acorde, é aqui com essa mão, tá? E o swing da mão direita, então vamos lá. Dois ataques para baixo, bordão e o acorde daqui para baixo. Tá? Duas vezes assim enquanto ele está cantando. Então fica fácil de você saber o que está acontecendo aí na música. E duas vezes depois que ele canta, dois, mais dois compassos, né? Dois compassos enquanto ele canta, dois compassos quando ele para de cantar. Uma resposta à primeira guitarra. Tem esse. Você vai intercalar aqui. Bordão. Saída do Ré menor agora para o Sol maior nesse formato. Ó. É, você vai fazer na parte cantada, que é aquela guitarra mais simplesinha. Sol maior. E é uma levada constante em Takadimi ou semicolcheia. É o compasso inteiro, são quatro compassos assim. Isso aqui, direto, direto. Saiu do Sol, você volta para o Ré menor, né? Levada da parte cantada. E vai fazer uma frase com acordes. Vou passar os acordes aqui, ó. É, como se fosse corde melody mesmo da guitarra jazz. Ré menor, Dó, Ré menor, Dó, Sol e Fá. Então esse é o fraseado que ele vai fazer. Um jogo rítmico aqui bem legal. Devagarinho, você vê bom direita. E o Fá vai entrar nesse momento. Então termina no, 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 no acorde de Fá, né? enquanto está o Ré menor ainda suando na base. Isso é só uma melodia, como se fossem várias, vários solinhos aí, né? três solos ao mesmo tempo. O Fá entra na mesma rítmica do Sol. Em dois compassos. Dó. Tá. 
Yes, I can. Toda essa partezinha. Para entrar no Ré menor. O Ré menor agora nessa saída do, 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 dessa frase entra aqui assim, ó. Isso aqui é um martelinho que você vai dar da, da, da corda solta. Pode levantar os dois dedos para ficar mais fácil. E toca aqui de novo. Duas vezes isso. Então vou fazer a saída de novo. Volta no Fá. E no Dó. Tá? E elevada para baixo, para cima, direto. Bom para treinar a rítmica da mão direita. Então essa é a base de toda a guitarra principal. Né? O, o, o que seria mais ideal se você for o único guitarrista da banda de fazer. Por trás dela, tem uma guitarra... São duas hum. guitarras, na verdade, fazendo a melodia da música enquanto ele vai cantando. Então essa seria a guitarra com distorção dessa música. <música> vai fazer isso uma oitava acima. Se você tiver um guitarrista livre para fazer isso, vou passar uma dica que é você fazer isso em oitavas. Ó. Aí você não vai fazer o bend que é mais complicado, né? Você vai dar um bend numa corda, a outra não vai sair, então você faz um slidezinho, fazendo isso aqui. Ó. Mesma coisa junto com a voz. Aí a segunda vez. Quando a harmonia parte para o sol, é aqui que você vai fazer o sol. É uma paletada só durante os quatro compassos ali do sol. E volta para o Ré. Fá maior, refrão da música. Dó. Esse refrão repete. Fá maior. Dó. Tudo em power chord, pesadão mesmo. E Ré e deixa o Ré suando. O solo vai entrar ainda com essa base da distorção. Tem uma terceira guitarra que entra fazendo é, junto com o Sol maior nessa base. Isso aqui. Você pode até optar ou fazer essa guitarra ou essa daqui. Essa daqui fica mais cheia, né? Do que essa daqui, fica mais no agudinho. Se você tiver teclado, outra guitarra, ainda piora mais ainda. São mais instrumentos harmônicos aí. Então a levada aqui é... Sempre tocando... O bordão... Né, dessa, desse acorde, que é esse desenho aqui. Só que você está fazendo ele só nas quatro cordas de baixo. Ok? E termina no Ré. Aí você pode optar em fazer a frase junto com a, com a primeira guitarra. Aí o Fá, dessa vez aqui, dessa segunda guitarra limpa, entra aqui. Ó. E o Dó. É, aí você tem essa pausa. Porque a própria mão da, da, do braço, a mão esquerda, vai estar tá fazendo. Tocou, afrouxou a mão. Né? Só relaxou ela para não deixar soar. Você pode também fazer junto com a guitarra 1.
essa pausa para entrar no solo. Então, toda a base da música tá aqui. Ainda tem a linhazinha de baixo que é bem interessante. <música> Essa música é cheia de band, tem uns bands bem nervosos aí, de dois tons e meio, tá? Você vai estar tá fazendo essa nota aqui, com dois tons e meio. Tem um delayzinho bem curtinho aqui pra você tá usando aí também. É distorção e mais um compressor ficaria bem interessante, seria o timbre ideal aí do David Gilmour. Se você estiver usando um extrato, passa pra posição do braço, pra ficar um timbre bem, bem aviludado, bem característico aí da música. Ok, toda a música eu estou fazendo com a com extrato, com todas as bases, né? Com o captador aqui da ponte, né? Para o solo, o captador do braço. Então vamos lá, galera. passar é, pedacinho por pedacinho para a gente poder fazer, até por causa daqueles bandzinhos que você vai encarar aí, é, de dois tons e meio, dois tons, tá, beleza? E alguns fraseados assim, com esse reiki, chamado reiki, né, que você vai só raspar nas cordas, sem estar sem tá apertando elas. Então vamos lá, primeira partezinha aqui do solo. Primeira parte aqui, ó, pentatônica de, de Ré menor, né? A música tá baseada em Ré menor, algumas vezes ele vai entrar aí na escala dórica de Ré, tá? E algumas vezes na escala de Fá, algumas notinhas aí da escala de Fá maior também. Ré menor, tá presente no tom de Dó, vale a pentatônica, vale a escala de Dó maior, que vira Ré dórico, e vale a escala de Ré menor, de Ré menor mesmo, que é a própria escala de Fá maior relativa. Então, ó, primeira frase... Bratozinho aqui no final dela. Segunda parte do solo agora. É, você tem um bend de dois tons feito da seguinte forma. Primeiro um tom. E depois você dá uma palhetada para o segundo. Para subir mais um tom. Então vamos 
bater aqui. Vou fazer ele rápido e depois vou fazer ele lentinho de novo. Então esse foi ele rápido. Agora ele lento. Aqui você está saindo da escala já pentatônica, ó. nesse momento aqui. Tem esse reiki que se chama na, na pastura. Terceira parte do solo. Então você vai fazer esse como se fosse o Ré menor, né? a harmonia do solo vai mudando totalmente, tá? Então ele vai adaptando isso de acordo com, com os acordes que vão aparecendo. Tem esse bend de um quarto de tom, puxando, é um double stop, chamado double stop. Você puxa um quarto de tom as duas cordas ao mesmo tempo. Pode puxar para cima. É, como essa música tem esses bends, vou falar uma coisa aqui rápida. É, de dois tons, dois tons e meio, eu aconselho a corda 09, a usar a corda 09. Fica mais interessante aí para você puxar, tá? Senão você não vai estar sofrendo igual eu aqui. Quarta parte aqui do solo. Então, comecinho dele. Bem de dois tons e meio, agora você vai direto nele. Então, legal o compressor tá ligado aí para te dar essa força. E a corda C09, bem mais interessante. Vai por mim. Para você não, não, não trazer a terceira corda junta nesse, nesse bend, e acontecer isso, então você trava a paleta na corda depois que você dá a paletada. aqui ó, você não traz elas mãos. Beleza? Seguindo aqui então, quinta parte. Fraseado bem bruseiro aqui ó. Rápida, agora ela lenta. que você vai dar aqui, ó, no finalzinho dela. Seguindo o solo, mais uma parte aqui para vocês, sétima parte então dele. É a hora que ele sai dessa posição da pentatônica, da escala maior, ele vem para essa posição. Então tá totalmente dentro desse desenho aqui, ó. Oitava parte agora do solo. Um tom. Um bend de dois tons agora. Você vai levantar um tom, dois tons e descer ele. Uma parte bem mais rápida do, do que a primeira vez. Então, voltando aqui. Parte lenta. Mais um fraseado aqui usando o reiki. Agora você tem essa nota fantasma. E essa frase aqui. Nota fantasma também. Tá. Então vou todo esse pedacinho agora lento. Thank mm -hmm. you. 
seguindo. Seguiu. E o finalzinho dele. Então galera, esse aí foi Another Brick in the Wall, parte 2, ok? Foi com essa música que eu devia ter uns 10, 11 anos e eu quero tocar guitarra na vida. É isso que eu decidi já desde pequenininho, ok? É, os vendedores não entenderam nada quando eu saí procurando The Wall, eu queria The Wall, com Pink Floyd, Pink Floyd, o cara me olhava com 11 anos de idade, eu, pô, mas tu já conhece isso, cara, que é isso? Né? Então curta bastante, divulguem essa TV Cifras aí na internet, inscrevam-se no canal TV Cifras também. Até a próxima, galera!